Hola amigos y amigas, hoy vamos a hacer aceitunas con sal muera, partidas. Las vamos a partir y después las vamos a lavar durante 7 días, quitándoles el agua 3 o 4 veces al día. Las tenemos que lavar. Vamos a empezar, vamos a pesar las aceitunas. Aquí hay 2 kilos y medio. 2 kilos y medio. Haremos 5 kilos. Aquí ya tenemos 2 kilos y medio y otros 2 kilos y medio mmm, serán 5 kilos de aceitunas. Ahora las vamos a lavar. Ya continuamos. Ahora las estoy lavando con la primera agua y ahora después las vamos a partir. Y después las lavaremos durante 7 días, 3 veces al día para que se les quite el amargor. Ahora las vamos a partir. Partimos y así sucesivamente hasta que terminemos todas. Y así se les irá el amargor antes. Partimos y luego lavaremos. Así a continuación hasta que terminemos. Todas. Hola amigos, aquí ya tenemos las aceitunas partidas. Ahora las tenemos que poner en remojo, en agua. Las vamos a quitar el agua tres veces al día para que se vuelvan buenas y se les quite el amargor. Mañana las vamos a lavar por la mañana, a mediodía y por la noche. Tres veces, así hasta siete días y se, y se volverán buenas. El último día ya les echaremos todos los alineos. Aquí tenemos ya las, las aceitunas partidas. Eh, ahora les vamos a cambiar el agua al día siguiente. Como se puede ver, el agua cada día es más, más clarita. Esta está un poco oscura. A la próxima será más clara. Así durante los siete días que el agua será totalmente blanca. Y eso querrá decir que ya están buenas. Las vamos a poner a quitarles el agua. Muy buenas, y unas aceitunas bien buenas y muy grandes que son, muy gorditas. Estas van a ser buenísimas. Ahora les vamos a poner el agua clara. Y así tres días, tres veces al día, cambiándole el agua. Y el último día estarán ya el agua muy clarita y estarán buenas Hola amigos hoy vamos a quitarle las, el agua a las aceitunas partidas y después las vamos a alinear que hoy hace ya los 7 días vamos a quitarles el agua porque como se puede ver el agua ya está bastante clara eso quiere decir que están buenas, que ya no están amargas, con 7 días. Ahora vamos a hacer la sal muera, para 5 kilos, 300 gramos de sal. La vamos a poner hasta que empiece a hervir. Cuando empiece a hervir se apaga y ya estará en la sal bien disuelta. Aquí tenemos ya el agua hirviendo que la vamos a apagar, son 2 litros de agua y la vamos a mezclar con agua fría que son otros 3 litros, 3 y 2, 5 litros de agua y esta es la sal moera, la sal gorda, se hace con sal gorda la vamos a apagar y ahora la mezclamos aquí y ya tenemos toda el agua que necesitamos para 5 kilos de aceitunas partidas. Bueno amigos, ahora las vamos a alinear. Vamos a poner el alineo en el bote. Ponemos una rama de orégano, una hoja de laurel, un ajo partido y esto es tomillo. 
tomillo y laurel. Y ahora ponemos las aceitunas. Las aceitunas es conveniente cogerlas con un palo de madera, con un cucharón de madera o con las manos con guantes, porque sin guantes no se pueden tocar las aceitunas. Y con una cuchara de, de acero inoxidable tampoco. Ahora le ponemos otro poco de orégano y de tomillo. Ahora vamos a llenar otro bote. Le ponemos el alineo, orégano, tomillo, ajo. Y también le vamos a poner un poco de jengibre, que esto es buenísimo para hacer las olivas y para todas las comidas. Jengibre es muy bueno porque limpia todo el cuerpo. Ahora le ponemos un poco de jengibre, otra hoja de laurel y otra ramita de orégano. Y así sucesivamente haremos todos los botes. Ahora les ponemos también un trocito de algarroba, que le da un buen sabor porque la algarroba sirve para muchas cosas. Y ahora les ponemos el agua. Con la salmuera que lleva Nina. Lleva salmuera, tiene que estar hasta el fondo. Así. Ahora le vamos a poner un chorrito de aceite para que las aceitunas se conserven a cada bote. Hay que ponerles un poquito. Aceite puro de oliva virgen extra. Oro de un sales. Buenísimo. Ahora le vamos a poner la tapa. Se, puede, se tiene que apretar todo lo que se pueda. Bien apretado. Ahora las vamos a probar porque buenas están. Pero ahora tienen que coger el alineo, el sabor de la línea. Y a los cinco días las probaremos otra vez a ver si ya han cogido el alineo. Porque las puedo probar ya. Buenísimas. No marcan nada. Mm, ¡Qué buenas! Hola amigos. Vamos a probar ya las aceitunas, que ya han pasado cinco días. A ver si han cogido ya el sabor de la línea. Vamos a probarlas. Mmm, buenísimas. Estas aceitunas partidas se merecen un brindes por todos ustedes. Suscríbanse, que es gratis. Y háganla, que les va a salir muy bien. Muy ricas para los aperitivos. Bueno, señores, intenten las de hacer, que les van a salir muy buenas. Adiós.